ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా సూలూరుపేట మండలం ఆటకానితిప్ప గ్రామంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట అటవీ శాఖ పర్యావరణ విజ్ఞాన కేంద్రం పులికాటు పక్షుల రక్షిత కార్యాలయం వద్ద గురువారం వన్యప్రాణి విభాగం వారిచే పర్యావరణపై అవగాహన సదస్సు జరిగింది ఈ సందర్భంగా డిఎఫ్ఓ పి శామ్యుల్ మాట్లాడుతూ పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలన్నారు జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడాలని భవిష్యత్తు తరాలు సురక్షితంగా జీవించడానికి కావలసిన పరిస్థితులను కల్పించడం అందరి బాధ్యతని సూచించారు అనంతరం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల అధ్యాపకులు శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ ప్లాస్టిక్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ వినియోగం పెరిగిపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అయితే రోజువారీ మన అలవాట్లలో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకోగలిగితే తప్పకుండా ప్లాస్టిక్ వస్తువుల వినియోగాన్ని నియంత్రించవచ్చని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో పులికాటు రేంజ్ అధికారి నరసింహరావు నేలపట్టు రేంజ్ అధికారి వరప్రసాద్ సిబ్బంది డిగ్రీ కళాశాల విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు మేము గతంలో వచ్చేవాళ్ళం సార్ సార్ కూడా ఏంటంటే నాకు నెంబర్ లేవండి ఎవరు మానవులు ఏం చేస్తున్నారు తమ యొక్క స్వాకర్యాల కోసం పర్యావరణాన్ని జరుగుతూ పర్యావరణంలో కానీ ఆక్సిజన్ మనకు ఎక్కడి నుంచి వస్తూ ఉన్నది చెట్ల నుంచే కదా వస్తూ ఉన్నది మనుషులు ఒక్కటే కాదు ఈ భూమి మీద ఈ భూమి మీద నవసిస్తున్నటువంటి జీవరాశులు అన్ని అందరికీ సంబంధించిన ఒకే ఒక కామన్ ఎజెండా పర్యావరణం ఎన్విరాన్మెంట్ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిసరాలు అనేక జీవ రకాల జీవరాశుల కోసం ఈ భూమి అనేటువంటిది ఉన్నది మనం వాటర్ని కొనుక్కొని తాగాల్సినటువంటి రోజు వస్తుందని చెప్పని ఖచ్చితంగా నలభై యాభై ఏళ్ళ క్రితం అయితే ఊహ ఊహకు కూడా అందనటువంటిది కానీ ఇవాళ మనం ఏం చేస్తున్నాం నీటిని కూడా కొనుక్కొని తాగాల్సిన పరిస్థితి వస్తూ మంచినీరు లేదా ఉన్నది కానీ ఏమైంది ఏమవుతూ ఉన్నది కాలుష్యానికి గురవుతుంది మీకు నదులు కూడా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు రీసెంట్గా గత పది సంవత్సరాల్లో ఇప్పుడు గంగా నది ఉంది మనం భారతదేశంలో అతి పెద్ద నది అందరి దానికి ఒక పవిత్రత అనేటువంటిది ఉన్నది వాస్తవంగా మంచినీరే కదా గంగా నదిలో వాటర్ తీసుకుని మనం ఇంత వాటర్ కనుక తాగితే ఏమవుతుంది ఎన్ని రకాల రోగాలు వస్తాయో మనకే తెలియదు అసలు ఉంటామో పోతామో కూడా తెలియదు సులూరుపేట హైవే దగ్గర కాళంగి నది చూస్తే అది నిజంగా నగా నూపుకుంటామా మనం ఎంత దారుణంగా ఒక డంపింగ్ యార్డ్ లాగా తయారైంది నీరు అనేది కాలుష్యానికి గురైపోయి మనం అంతా దేనికి గురవుతున్నాం ఒక రకంగా స్లో పాయిజనింగ్ అనమాట కానీ మనకు అంతకంటే ఆ ఆప్షన్ లేదు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు కానీ ఈ పరిస్థితుల్ని మార్చాల్సినటువంటి అవసరం మనందరి మీద ఉన్నది మనదే ఎందుకని ఈ పరిస్థితులకు కారణం ఎవరు మనమే కారణం ఇప్పుడే మనం కళ్ళు మేల్కొని పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుంటే తర్వాత మీరు కానీ మీ తర్వాత తరాల మనుషులు కానీ భూమి మీద జీవించగలుగుతారు ఇప్పుడు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఇంకా మనను ఎవరే క్షమించాల్సిన పని లేదు పర్యావరణం ఇప్పుడు చట్టం దాని పని దాన్ని చేసుకొని పోతుంది అన్నట్టు మనం పర్యావరణం నాశనం చేస్తే పర్యావరణం నాశనం అయిపోయిన తర్వాత మనము ఇప్పటికే చూస్తున్నాం మనం ఎంత ఎండలు భయంకరంగా ఉన్నాయి ఎండలు ఎందుకు ఉంటున్నాయి మేము చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తే ఎండలు చాలా తేడా ఉంటున్నాయి అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఎండలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి కదా తరగవు వర్షాకాలం తగ్గిపోతుంది చలికాలం తగ్గిపోతుంది ఎండాకాలం పెరిగిపోతుంది ఎండల కాలం పెరిగిపోవడం వల్ల మనకి ఎక్కడ లేని ఇబ్బందులు వచ్చేస్తున్నాయి చెట్టును మనం ఇప్పుడు ఒక వేప చెట్టు నాటాలనుకోండి అడవిలో ఉంటే ఎంత ఆక్సిజన్ ఇస్తుందో బయట కూడా అంతే ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది కాబట్టి మొక్కలు నాటడానికి అడవి అయినా అవసరం లేదు భూమి మీద ఎక్కడైనా అవకాశం ఉన్న చోట అంతా నాటాలా ప్రతి ఒక్క బర్త్డేకి ఒక మొక్క నాటినా కూడా ఇప్పుడు మీరు కనీసం అంటే మీకు గుర్తొచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసినా కూడా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసినా కూడా నాకు తెలిసి మీరు ఇంకా పీజీ చేసేది కాబట్టి తర్వాత మీ తెలిసిన మీ తమ్ముళ్ళు వాళ్ళతో కూడా బర్త్డేకి ఒక మొక్క నాటించినా కూడా భూమి మీద ఎన్నో మొక్కలు వచ్చేస్తాయి ఆ విధంగా చేయట్లేదు చూసారా చాలా కూల్ డ్రింక్స్లో పెస్టిసైడ్స్ ఉంటున్నాయి ఎందుకు పెస్టిసైడ్స్ ఉన్నాయి పెస్టిసైడ్స్ అంటే తెలుసా స్ప్రే చేసే మందు వాటిని మనం వాడే తమ్సప్పు కొక్కకోల వాటిలో కలుపుతున్నారు ఎందుకు కలుపుతున్నారు 
ప్రిజర్వ్ అంటే చెడిపోకుండా ఉండడం కోసం వాటిని కలుపుతున్నారు వాటిని మనం తీసుకుంటున్నాం తీసుకోవడం వల్లనే మనకు మనకు తెలియకుండా ఎన్నో రోగాల బారిన పడుతున్నాం ప్రజల్లో ఈ సైన్స్ గురించి పర్యావరణ అవశ్యత గురించి ఆయన ఎక్కువగా మీటింగ్స్లో వాటిలో ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు చెప్తూ ఉంటాడు ఈ తమ్సప్ తయారు చేసింది లెటిన్లు క్లీన్ చేయడానికి కోసం తయారు చేస్తే అది డైవర్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కదా మన మనం ఏదైనా రాస్తే వాటి మీద ఫ్లూయిడ్ వేస్తున్నాం తప్పకపోతే వైట్ ఫ్లూయిడ్ తెలుసు అది ఆ వైట్ ఫ్లూయిడ్ అది గడ్డ కట్టిపోయినప్పుడు దాన్ని కరిగించడం కోసం అనేసి లిక్విడ్ ఇస్తున్నారు ఆ లిక్విడ్ దాన్ని కరిగించడం కోసము పల్సం చేయడం కోసం అని ఇది చూపించారు అది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఈ చిల్లర తిరిగి పిల్లలు కొంతమంది మొత్తం వచ్చేస్తుంది చిన్న బాటలే బాగా మొత్తం వచ్చేస్తుంది దాన్ని తీసుకొని తాగేస్తున్నారు చిన్న బాటిల్ అయినా మొత్తం వచ్చేస్తుంది దాని పర్పస్ ఏంటి వేరే ఇది ఇది తమసప్ కుక్క కూడా అంతే లెట్రిన్లు క్లీన్ చేయడం కోసం తయారు చేసింది అది జనాలు ఏంటంటే వాటిని తాగడం అయిపోతుంది దాంట్లో కార్బొనేటెడ్ వాటర్ వాటర్ నీ షుగర్ ఉంటుంది పేపర్ చదివితే విషయాలని తెలుస్తాయి తెలిసి మనం పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుంటే బాగుపడతాము లేకపోతే ఇంక ఏం లేదు ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాం కదా విశ్వసాయి డాక్టర్ ఎస్ఆర్కె స్కూల్ సైన్స్ ప్రమోటింగ్ యాక్టివిటీస్ సచాస్ ఎగ్జిబిషన్స్ సైన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ మోడల్స్ సైన్స్ ల్యాబ్ డిజిటల్ ల్యాబ్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ట్రైనింగ్ స్పెషల్ ఫోకస్ ఆన్ స్లో లర్నర్స్ కరికులర్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ విశ్వసాయి డాక్టర్ ఎస్ఆర్కె స్కూల్ ప్లే క్లాస్ టు టెన్త్ క్లాస్ మాగుంట లేఅవుట్ నెల్లో విశ్వసాయి డాక్టర్ ఎస్ఆర్కె స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఫ్రీక్వెంట్ పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్స్ కో కరికులర్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఆప్షనల్ నీట్ ఐఐటి బోరియంటేషన్ ఫర్ హైయర్ క్లాసెస్ స్పెషల్ ఎంఫోసిస్ ఆన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ విశ్వసాయి డాక్టర్ ఎస్ఆర్కె స్కూల్ మాగుంట లేఅవుట్ నల్లో